എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ എന്ന പേപ്പറിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ട ഏരിയ ഏതൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ലെക്ചർ നോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരുപാട് കാലം മുന്നേ ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പണ്ട് ആളുകൾ പരസ്പരം പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തീയ് വഴി അതോടൊപ്പം തന്നെ തീ കൂട്ടി കത്തിക്കുക അത് കാണിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു ഒരു സിംഗിൾ സോഴ്സ് ഒരുപാട് റിസീവേഴ്സിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗിന്റെ ഒരു തുടക്കം പെട്ടെന്നൊരു രാത്രി കൊണ്ടുണ്ടായതല്ല അത് ഒരുപാട് കാലത്തെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലത്തെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റേഡിയോ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഒരു മീഡിയം ഫോർ എന്റർടൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ കൈമാറാനുള്ള ഒരു മീഡിയ ആയിട്ട് റേഡിയോ ഉരുതിരിഞ്ഞു വരുന്നത് പത്തൊന്ന് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അതിനു മുമ്പ് റേഡിയോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നെ സൈനികർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ മെസ്സേജ് ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി റേഡിയോന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം റേഡിയോനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരെ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ റേഡിയോ മേക്സ് പിക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് റേഡിയോ മേക്സ് പിക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ആള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോട് മനോഹരമായിട്ട് ഒരു കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാളുടെ ഒരു ആ കഥ പറയുന്ന രീതി അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിയുന്ന ചിത്രം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകളുടെയും മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പിക്ചർ ഒരു ഒരു നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിവരണമൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കണ്ടു എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിവരണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നു അതാണ് റേഡിയോ മേക്സ് പിക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജും സൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ആ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊത്തിയിടുന്നു ആ ഒരു സന്ദർഭം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിമിഷത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ കൊത്തിയിടുന്നതാണ് റേഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് മീഡിയ ആണ് പക്ഷെ ഇമാജിനേഷൻ ആ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേഡിയോ തരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ റേഡിയോ സ്പീക്സ് ടു മില്യൺസ് ആണ് റേഡിയോ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ മാസ് മീഡിയ ആണ് അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എവരി ഹോം വില്ലേജ് ടൗൺ സിറ്റി കൺട്രി അല്ലെ ഒരുപാട് ആൾ ആ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എത്ര ദൂരപരിധിയിലേക്ക് പോവുക അത്രയും ആളുകളിലേക്ക് നിന്നു ആ റേഡിയോ എത്തുന്ന എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ റേഡിയോ സ്പീക്സ് ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെലിവിഷനെ പോലെയല്ല റേഡിയോ എന്താണ് മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ലിസണേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ആള് ആളുകളുടെ മനസ്സിനോടാണ് സംവദിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടി വിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മീഡിയ ആണ് കാരണം റേഡിയോന്റെ സംസാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അത് ഓരോ വ്യക്തികളെയുമാണ് ഫോക്കസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ടെലിവിഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി വാച്ച്ഡ് ബൈ സ്മാൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ബട്ട് റേഡിയോ ഈസ് മച്ച് മോർ എ പേഴ്സണൽ ഗാജറ്റ് കമ്മിങ് ഡയറക്റ്റ് ടു ദി ലിസണർ അപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂട്ടമായിട്ട് ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ റേഡിയോ അങ്ങനെയല്ല പലപ്പോഴും എന്താണ് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്ന ഈ ഹെഡ്ഫോണൊക്കെ വെച്ച് കേൾക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എഫ് എം റേഡിയോയിലൊക്കെ കേട്ടോ പിന്നെ സ്പീഡ് ഓഫ് റേഡിയോ ആണ
ബുക്സ് മാഗസീൻസ് അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് നാഷണൽ ബോർഡേഴ്സിൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം ആ ഇവിടെ നേപ്പാളിൽ വിൽക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് സിഗ്നൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു 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 അതിർത്തികളില്ലാത്ത ഒരു സംവേദന ശേഷി എന്തിനുണ്ട് റേഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ ട്രാൻസിയൻറ്റ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് റേഡിയോ ആണ് ട്രാൻസിയൻറ്റ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ It is a very momentary medium and if the listener is not in time for the news bulletin, it is gone. That is why we can hear the news in that time. We can hear the news in that time. If we can hear the news in that time, we can hear the news in that time. That is transient. We can hear the news in that time. That is transient. We can hear the news in that time. We can hear the news in that time. We can hear the news in that time. We can hear the news. ആ ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇരുന്നത് കേൾക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ വേറെ ഒന്ന് റേഡിയോ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ആണ് റേഡിയോ ഓൺ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈ ഒരു ട്രാൻസിയൻറ്റ് നാച്ചുറിൻ്റെ മറികടക്കാൻ അതായത് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആറു മണിൻ്റെ വാർത്ത ആറു മണിക്ക് തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ സൗകര്യത്തിനൊത്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൗ പിന്നെ ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് കാരണം ഇന്റർനെറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പഴയ എപ്പിസോഡോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ റേഡിയോ ആസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിയം മീഡിയ ആണ് അപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കാണണം പക്ഷെ റേഡിയോ അങ്ങനെയല്ല എന്താണ് റേഡിയോ നമുക്കത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റേഡിയോ കേൾക്കാം പിന്നെ റേഡിയോ സെലക്റ്റീവ് ആണ് സെലക്റ്റീവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിന്റിൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസും ആർട്ടിക്കിൾസും അതർ ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ എന്താണ് വേറെ വേറെ പേജിലുണ്ടാവും അല്ലെ റീഡർ എന്ത് ചെയ്യണം അതിങ്ങനെ സെലക്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്തൊക്കെ വേണം അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ അപ്പോൾ പിന്നെ റേഡിയോയിൽ ഇതൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല റേഡിയോ എന്താണ് റേഡിയോയിൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എന്താണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നിന്നോ അത് ഡയറക്റ്റ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സെലക്റ്റീവ് ആണ് അതായത് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു മീഡിയം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വേറെ കാര്യം ഇനി വേറെ ഒന്ന് വേറൊരു ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് റേഡിയോ ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമൻ വോയ്സ് അല്ലെ ദ വാംത് കമ്പാഷൻ ആങ്കർ പെയിൻ ലോഫ്റ്റർ എ വോയിസ് ഈസ് കാപ്പബിൾ ഓഫ് കൺവേയിങ് മച്ച് മോർ ദൻ എ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി തോന്നിക്കുന്നത് ഒരാൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ആ ഒരു വാർത്ത പറഞ്ഞ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കൂടുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വ്യക്തിയായിട്ട് പലപ്പോഴും റേഡിയോയെ പലരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എഫ് എമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാം നമ്മളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെയൊക്കെ പലരും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയോ ആണ് സിംപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ചീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു മീഡിയ ആണ് റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി തന്നെ വേണമെന്നില്ല സെൽസിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റേഡിയോസ് ഒക്കെ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ലോ കോസ്റ്റ് നോ ലിറ്ററേസി റിക്വയർഡ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ അത് കേൾക്കുന്ന ഭാഷ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇഷ്ടം പോലെ ഭാഷയിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഷ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലാതെ വായിക്കാനും എഴുതാനൊന്നും അറിയണം എന്നില്ല ടി വിയിൽ അങ്ങനെയല്ല ടി വിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വായിക്കാനും എഴുതാനൊക്കെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് റേഡിയോ ടീച്ചേഴ്സ് റേഡിയോ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് നന്നായിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് റേഡിയോ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്
നെക്സ്റ്റ് വൺ റിലേറ്റീവ്ലി ലോ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചാർജസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചാർജ് കുറച്ച് കുറവാണ് ടെലിവിഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറവാണ് ടി വിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ വാർത്തകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ വരണമെന്നൊന്നുമില്ല കാരണം ടി വിയിൽ കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വാർത്തകളൊക്കെയാണ് വരിക പക്ഷേ റേഡിയോ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രോസീവനാണ് ലോക്കലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സലൻറ്റ് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് കവറേജ് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിനെ നന്നായിട്ട് എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യും ക്രെഡിബിലിറ്റി ഈസ് ഹൈ എമങ് ദി ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ടാർഗറ്റ് ലൊക്കേഷൻ അതായത് നന്നായിട്ട് ആളുകൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് റേഡിയോ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് പോർട്ടബിൾ മീഡിയം എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പേഴ്സണലാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓരോ വ്യക്തികളും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഹൈ ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ജനവിഭാഗം എന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രോങ് പ്രൊമോഷണൽ വൈക്കിൾ നന്നായിട്ട് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മീഡിയ ആണെന്ത് പിന്നെ റേഡിയോ ഇതൊക്കെയാണ് റേഡിയോൻ്റെ ഒരു സാധ്യതകൾ ഒരു സ്കോപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ലിമിറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിഷ്വൽസ് ഇല്ല അതിലൊരു ഒരു ഒരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത് മേജർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടു മാനേജ് എ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാനേജ്മെന്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് ഫ്രാക്ഷണലൈസ്ഡ് ഓഡിയൻസ് ഡ്യൂ ടു സെയിം ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് ഒരേ ഒരേ തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരേ തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഓഡിയൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിനുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഒരേ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കൺസിഡേഴ്സ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മീഡിയം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മീഡിയം ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പാസീവ് ലിസണേഴ്സ് എന്താണ് റേഡിയോയിൽ വരുന്നതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഫുള്ളിരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മീഡിയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയോ അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പറയുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ടി വിയുടെ പോലെ കൃത്യമായിട്ട് ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിലില്ല ചാനൽ സർഫിംഗ് ലീഡ്സ് ടു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് മെസ്സേജസ് ഒരു ചാനലിന് അടുത്ത ചാനലിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ആയിട്ട് മാറും ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ബിൽഡ് ലാർജ് റീച്ച് എന്താണ് ഒരുപാട് ജനങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് റീച്ചിലോട്ട് എത്താൻ റേഡിയോ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വേറൊരു വസ്തുതയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്താണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഒരു തുടക്കമുണ്ട് അന്ന് തീ കത്തിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ പുക മുകളിലേട്ട് വിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ബാക്കിയുള്ള ജനതയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കാല കാലങ്ങൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായി ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി എന്തായി ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ വരവോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു വേറൊരു തരത്തിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് റേഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ ടെലിവിഷനൊക്കെ വഴി ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ വന്നതോടു കൂടി വേറൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ് റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടക്കം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത്ര ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിൽ റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ ടെലിഗ്രാഫ് ഒക്കെ വൺ ടു വൺ ആയിരുന്നു അതായത് ഞാനൊരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറൊരാൾക്ക് വിളിക്കുന്നു അതായത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അതൊരു പിന്നെ ഒരുപാട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് റേഡിയോ ഒക്കെ
ഈ ഒരു ടെലിഗ്രാഫ് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആലോചിച്ചത് ടെലിഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വയറില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് വേവ്സ് വഴി ഫ്രീക്വൻസീസ് വഴി എങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് കാലം ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു ആയിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ആ ചിന്തക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് മാർക്കോണി അല്ലെ ഗുലി ഗുലിൽമോ മാർക്കോണി എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റലിക്കാരനായ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് ആ പിന്നെ ഒരുപാട് കുറച്ച് ദൂരത്തോക്ക് പിന്നെ മെസ്സേജസ് സിഗ്നൽസ് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ വയറില്ലാതെ അയക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ആൻഡ് ഹി സക്സീസ് സക്സീഡ് ഇൻ സെൻഡിങ് മെസ്സേജസ് ഓവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് യൂസിംഗ് ദ കോഡ് ഓഫ് ഡോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡാഷസ് ദാറ്റ് മോസ് ഹാഡ് ഡെവലപ്ഡ് ഈ മോസ് കോഡ് എന്ന് പറയും മോസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു 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 കോഡാണ് ആ ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു മാർക്കോണി ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് അയച്ചു അപ്പോൾ ഒറിജിൻ ഓഫ് റേഡിയോ ഗോസ് ബാക്ക് ടു ദി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ പർപ്പസ് വാസ് നോട്ട് ഫോർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിനോദന വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല തുടക്കത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തത് റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് തുടങ്ങുന്നത് റേഡിയോ റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് തുടങ്ങുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഷിപ്സ് ഷിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റേഡിയോ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചും കൂടി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്നൊരു ഒരു തലത്തിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഔട്ട് വിത്ത് ടു വേ റേഡിയോസ് ആൻഡ് എൻ ഇവോൾവ്ഡ് ഇൻ ടു ദി കോമൺ റേഡിയോ വി യു യൂസ് നൗ അതായത് പണ്ട് ഒരു റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറൊരു സിഗ്നലിലോട്ട് വേറൊരു റേഡിയോയിലോട്ട് അയക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ റേഡിയോ വഴി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു ആ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് എന്തായി പിന്നീട് ഒറ്റ ട്രാൻസ്മീറ്ററും ഒരുപാട് റിസീവേഴ്സും ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാണുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി പിന്നെ ഓഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി തുടങ്ങുന്നത് കുറച്ചും കൂടിയും സീരിയസ് ആയിട്ട് അത് തുടങ്ങുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കകാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വീടുകളിലൊക്കെ എത്താൻ തുടങ്ങി ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എ എം ബാൻഡാണ് പിന്നീട് എഫ് എം ബാൻഡായി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ദൂരപരിധി ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്ക് എഫ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് എം സ്റ്റേഷൻസ് ഒന്നും ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ വേറെ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ എഫ് എം സ്റ്റേഷൻ ചിലപ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കിട്ടില്ല പക്ഷെ കൊച്ചിയിലുള്ള റേഡിയോ എ എം ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും പാലക്കാട് ജില്ലയിലൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നീട് ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസ് ആൻഡ് ബിക്കം വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് വാർ ടു ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വാണിജ്യവൽക്കരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മേഖല ഡെവലപ്പായി എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ട്രാൻസ്മിഷൻ നടന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെ ആൻറ്റിന സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ആൻറ്റി ഉണ്ടാവും ആ ആൻറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളൊക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മോഡേൺ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് സിമ്പിൾ റേഡിയോ മുതൽ ഇന്ന് എന്തായി ഇന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് റേഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകളിലേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഇന്ന് അതിന് ഡിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ വളർച്ച കൈവരിച്ച ഒരു മീഡിയമായിട്ട് റേഡിയോ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലാണ് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലേക്കാണ് അത് ലോകത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പിന്നെ പോപ്പുലറൈസ് ആവുന്നത് കേബിൾ റേഡിയോ ഒക്കെ കേബിൾ ടെലിവിഷൻ ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് വീട്ടിലേക്ക് വയറ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു റേഡിയോ റേഡിയോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെലിവിഷൻ സിംഗിൾസ് ഒക്കെ എത്തുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഡയറക്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് അതോ ഡയറക്ട് സാറ്റലൈറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറ് പിന്നെ വെബ് കാസ്റ്റിംഗ് ഇന്ന് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ടുള്ളതാണ് വെബ് കാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓഡിയോ റേഡിയോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയൊക്കെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുന്നു വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റേഡിയോ ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ റേഡിയോൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതുന്നവർ അതൊന്ന് പോയിന്റ് വൈസ് എഴുതിക്കോളൂ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടെലിഗ്രാഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ബോംബെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ആദ്യത്തെ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ ക്ലബ് ഓഫ് ബോംബെ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ റേഡിയോ ക്ലബ് ഓഫ് ബോംബെ ആണ് ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തു സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഒരു റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി തൊള്ളാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ റേഡിയോ ക്ലബ് ഓഫ് ബോംബെ ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പിന്നീട് റേഡിയോ ക്ലബ്സ് കൽക്കട്ടയിലും മദ്രാസിലും ഒക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ഇരുപത്തി നാലിലൊക്കെ അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേഡിയോ ക്ലബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ കേൾക്കാനുള്ള ഇടങ്ങൾ റേഡിയോ കേൾക്കാനുള്ള ഇടങ്ങളാണ് റേഡിയോ ക്ലബ്സ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴില് അത് കൽക്കട്ടയിലും ബോംബെയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അതിനുള്ള റേഡിയോ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ഈ ഒരു ആർക്ക ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തത് ഹാൻഡ് ഓവർ ദ ബോംബെ സ്റ്റേഷൻ ടു ദി ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ക്രീനേം ദി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്തു പിന്നീട് അത് അറിയപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് ഐ എസ് ബി എസ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ എന്ന പേര് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ എന്ന പേര് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് പിന്നെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ട്രാൻസിറ്റർ കണ്ടെത്തുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടെത്തുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്മിഷനെ കുറച്ചും കൂടി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാക്കുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു കണ്ടെത്തലൊക്കെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ആ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ കുറച്ചുകൂടി റേഡിയോനെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ റോൾ വഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഷോർട്ട് വേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ വേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അന്ന് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ പോകേണ്ടതില്ല ഷോർട്ട് വേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ബിഗൻ ഇൻ ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് സൂൺ ഫോളോ ഓൺ ബൈ ദി ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സർവീസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ ഐ ആർ ഇൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ഷോർട്ട് വേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ബോർഡേഴ്സിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അതാണ് ഷോർട്ട് വേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്കറിയാം അന്ന് റേഡിയോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ലൈസൻസ് നിർബന്ധ നിർബന്ധമായിരുന്നു റേഡിയോ ലൈസൻസ് നിർബന്ധമായിരുന്നു റേഡിയോ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ശിക്ഷക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ശിക്ഷ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന്റെ ഒരു അഡീഷണൽ എന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ അതാക്കാട്ടോ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ആവുമ്പോഴേക്ക് നാനൂറ്റി പതിനാല് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് ആയി അത് അതിൽ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് പ്രൈമറി ചാനൽ സ്റ്റേഷൻസ് എൺപത്തി ആറ് ലോക്കൽ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് റിലേ സെന്റേഴ്സ് ഫൈവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് എയർ ടുഡേ ഇസ് ആക്സസിബിൾ ടു നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദി കൺട്രി അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം ജനങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ കൃത്യമായിട്ട് എത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം ടോട്ടൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലോട്ടും അതായത് ഇന്ത്യയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം ഭൂ അതായത് ലാൻഡ് അല്ലെ വേറൊരു മീഡിയത്തിന് എത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് അത്രയും ഏരിയയിലോട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ റേഡിയോക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഭാഷയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡയലക്ട് ഡയലക്ട് എന്നാൽ നാട്ടു ഭാഷയിലും ഇന്ന് ഇന്ന് റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ദ ഫസ്റ്റ് എഫ് എം സ്റ്റേഷൻ വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ഓൺ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻ ബേസിസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ഫസ്റ്റ് എഫ് എം എഫ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മാത്രം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മാത്രം കിട്ടുന്ന റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കൂടും സൗണ്ടിന് ക്ലാരിറ്റി കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് എം സ്റ്റേഷൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് പിന്നീട് ലോക്കൽ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ വിച്ച് ഹാഡ് ദർ ബിഗിനിങ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ വർ ആൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ എഫ് എം ടെക്നോളജി എഫ് എം ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് തുടങ്ങിയ എല്ലാം റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് എഫ് എം ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാനൂറ്റി പതിനാല് സാധാ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ വേറൊരു കാര്യം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഭയങ്കര പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് ഒരുപാട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് റേഡിയോ എന്നുള്ളത് അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കേരളത്തിലെ ഒരു ചരിത്രം വളരെ ചെറിയൊരു ചരിത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ട്രാവൻകൂർ രാജ്യ ഭരണം നടക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യഭരണം നടക്കുന്ന കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിനാണ് ആദ്യത്തെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നത് അഞ്ച് കെ വി മീഡിയം വേവ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് അന്ന് കുളത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയത് എം എൽ എ കോട്ടേഴ്സ് പഴയ എം എൽ എ കോട്ടേഴ്സ് പാളയത്തിലുള്ള പഴയ പഴയ എം എൽ എ കോട്ടേഴ്സിലാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം പിന്നീട് ഇത് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആണ് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തുള്ള ആളുടെ പേര് ഡയറക്ട് ജനറൽ എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്ട് ജനറൽ ആണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഡയറക്ട് ജനറൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഉത്തരവാദി എന്തെങ്കിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവസാന തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറലാണ് ജനറലാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് പിന്നെ പ്രസാർ ഭാരതിയോട് ആ ഒരു ബോർഡ് ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ബോർഡിൽ
വിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം വിങ്ങിന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അല്ലെ അതിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത് നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിങ്ങിന്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് മെഷീൻ മെഷീൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളും കൊടുക്കുക അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലുക്ക് ഇൻസു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഏരിയ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ രണ്ടാമത് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് ദൂരത്തോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇന്നും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ആൾസോ പിന്നെ ലോങ് അൻപത് വർഷം മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റ് മോഡുലേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കൃത്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹവർ സ്റ്റാർട്ടിങ് അറൗണ്ട് ദ ലൈറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് എഫ് എം ഹയർ ഫിഡിലിറ്റി ബിക്കം പോപ്പുലർ ഫോർ മ്യൂസിക് ലിസണിങ് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ എഫ് എം ആയി കുറച്ചും കൂടി പോപ്പുലർ കാരണം എഫ് എമ്മിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി എന്ത് ചെയ്യില്ല ആംബിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷന് കിട്ടില്ല കാരണം ഒരുപാട് ദൂരത്തോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിഗ്നൽസ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ദൂരത്തോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ദ എം റേഡിയോ ഓഡിയൻസ് ഹാവ് ഗ്രേറ്റ്ലി സ്ട്രെങ് ഡ്യൂ ടു കോമ്പറ്റീഷൻ ഫ്രം എഫ് എം റേഡിയോ ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് റേഡിയോ ഇത് എച്ച് ഡി സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളോ ക്ലാരിറ്റി കൂടിയ സൗണ്ടൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി ഇതിന് വലിയ മത്സരമായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓക്കെ പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എം അത് എഴുപത് അത് ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ മാത്രമാണ് അത് കിട്ടുക ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്ലിയർ വോയിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് പിന്നെ എഫ് എം റേഡിയോ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അത് പോപ്പുലറൈസ് ആവുന്നത് ഇന്ന് നൂറ്റി അഞ്ച് എഫ് എം ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് കൊച്ചി ദേവികുളം കണ്ണൂർ സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് പിന്നെ എഫ് എം റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് റേഡിയോ എഫ് മാംഗോ റെഡ് എഫ് എം ക്ലബ് എഫ് എം ഒക്കെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായിക്കോട്ടെ അവരുടെ സംസ്കാരം അവരുടെ പിന്നെ കലാരൂപങ്ങൾ അതൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാനും ആ ഒരു കലാരൂപങ്ങളും അവരുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക പൈതൃകമൊക്കെ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു ഇടമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഒരു റേഡിയോ ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ അവർക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇതിന് ഫണ്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽ അവരുടെ കലാ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവർക്കിടയിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അതാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ നവംബർ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നവംബർ ആറിലാണ് എൻ ജി ഒ അതായത് നോൺ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്കെ ഗവ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് തുടങ്ങാനുള്ള അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൃഷി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ അവർക്കൊക്കെ റേഡിയോ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു പെർമിറ്റ് തുടങ്
കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോസിന്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ജൻവാണി റേഡിയോ മാറ്റോലി ആ ഹെല്ലിയോ റേഡിയോ പാലക്കാടുള്ളതാണ് ഹെലോ റേഡിയോ റേഡിയോ ഡി സി റേഡിയോ ബെൻസിഗാർ എൻ്റെ റേഡിയോ ഗ്ലോബൽ റേഡിയോ റേഡിയോ മാക് ഫാറ്റ് മാക്സ് ഫാസ്റ്റ് റേഡിയോ മീഡിയ വില്ലേജ് മംഗളം റേഡിയോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റേഡിയോസിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ കാലം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയ സമയത്ത് റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗിൻ്റെ രീതി മാറി സാറ്റലൈറ്റ് മാറി ഇന്നെന്താണ് റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് മീഡിയ വഴിയാണ് അത് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആണ് കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുത്ത് കേൾക്കാനും ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ സൗണ്ടോട് കൂടി ലഭിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് റേഡിയോ ചാനൽസിൻ്റെ പേരുകളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം റേഡിയോ മറിയ ത്രീ കെ എൻ ഡി ഷേവ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ സ്ട്രീമിങ് സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം യൂട്യൂബ് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് കാര്യങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ഓരോ ഫോർമാറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് സ്ട്രീം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രീമിംഗ് ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ റേഡിയോ ആൻഡ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോണിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എഫ് എം റേഡിയോ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് പുതിയ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എം റേഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ വഴിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരുപാട് ആപ്പിലെ ഒരുപാട് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോൻ്റെ റേഡിയോ ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് അതിലൊരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇൻഫോടൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദി ഉറുദു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് അതിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇടയിലുള്ള ബോക്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് എന്താ വെച്ചാൽ ടൈം കൂടും എന്നുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്ലാസ് വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുക എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും താങ